27 years old, Germaine Tillion is sent to the Ores in Algeria with Thérèse Rivière by an international institute based in London. She chose to settle in the poorest village, the farthest from roads and state officials, 14 hours on horseback from Arras, the nearest administrative centre. We are going to go together and we have worked on our side. Avec comme mission de faire une thèse de doctorat. J'ai donc fait l'apprentissage de la solitude. J'ai commencé à d'abord écouter les gens, un à un, leur rendre des services, souvent, quand il y avait quelqu'un de malade, malgré tout, donner des conseils. Ils savaient, ils savaient que. Le, le, on leur écrivait une lettre, ou, ou, en fait, leur rendre service, vraiment. Et parler avec eux. Et au bout de très, de, de, assez, assez vite, je me suis trouvée savoir beaucoup de choses sur leur, sur leur tribu, ce qui fait que, bien souvent, ils venaient même me demander mon avis sur leurs propres questions. Mon travail, c'était de comprendre l'endroit où j'étais, d'enregistrer ce que me disaient les gens, de noter, de faire des photographies, mais pas seulement, de comprendre chaque détail de la vie quotidienne. For a week, in August 1935, Germaine went on the pilgrimage of Jebel Bous with the men of the tribe where she had settled, the Ar Abderrahman. Alors, au fond, il est certain que quand Moss m'en a parlé, j'aurais encore mieux aimé aller chez les Kanaks ou chez des gens encore plus lointains. En Amazonie. Ou en Amazonie. Mais je me suis dit, après tout, n'importe où, pourvu qu'on ait un angle de visée. If nature had put a cyclops eye in the middle of my forehead or given me a dog's snout, I would have astonished them less than with my jodhpurs, camping gear and endless scribbling. Once recovered from their amazement, however, they got used to me. They realized that I was harmless and less terrified by government officials and by dangerous djinns than they were. Les Shawiya que vous rencontrez quand vous arrivez dans les Ores, ils vous semblent exotiques ou ils vous semblent proches ou ils vous semblent... Très rapidement, je me suis aperçu qu'ils étaient au fond très proches de nous. Et c'est là justement que j'ai que j'ai très proche des paysans français. Her research and her academic career were put on hold for more than 20 years by the Second World War, then the Algerian War of Independence, in which she fully engaged herself. Once she had left the torments of the Nazi concentration camps and her engagement in the Algerian conflict, Germaine Tillion can finally return to her first passion, ethnography. Her goal? To describe the immense disruption at the origin of the enduring debasement of the condition of women in the Mediterranean world. From 1960 to 1974, Germaine Tillion scoured Africa, alternating research assignments for the CNRS 
the National Research Center, and the WHO, and the UN with personal trips. Beginning in 1966, the year her book, The Republic of Cousins, appeared, Germaine Tillion became more and more interested in the Berber nomads in the Sahara. Could Tuareg society be a vivid illustration of the bygone past of the Berbers? Back in 1940, she had read in the dictionary of Father de Foucault the Berber terms for relatives given by the Tuaregs, but lost among the Shawiya, who had adopted the Arab terms. North African society then took a turn at the same time as the condition of women. We must go see. Water and pasture lands are the two lifelines of the cattle breeders of the Sahel. Hospitality, an inviolable duty. Even if it is an honor, it is not always easy. Germaine never forgot, in addition to the traditional gifts, tea, tobacco, to share jams, cheeses, sweets from her homeland. The encampments gather relatives, allies, and servants. Guests passing through as well. The tent, traditionally made of leather, is feminine property. A telling sign of the status of Tuareg women. Among the Tuaregs, it is free men who are veiled, a picturesque symbol, according to Germaine, of an inversion, almost a mirror image, of the social mechanics of Berber-speaking societies in the northern and southern Sahara which she summed up in this way. And the fine fellow of the Sahara, who wants to please his father, must choose for father-in-law not the little brother of his father, but the big brother of his mother. If he lives north of the desert, it's the opposite he must do. It is only by looking attentively that one day you end up seeing better than before, which doesn't mean that you won't see even better than that on the next day. Yet you have to start at least by looking. In her research in the Sahara, and 40 years later in the Ores, in the storm of the Algerian war, as in the horror of the concentration camps, Germaine Tillion tirelessly confronted her academic knowledge with her concrete fieldwork, and this shaped her political commitments. En réalité, c'est on retrouve dans tous les pays Euh, paysans, une, une exigence. Et cette exigence, c'est de maintenir la, la terre dans une seule main. Parce que la terre ne se divise pas. La terre, c'est un instrument de travail. C'est comme, c'est comme, euh, c'est comme votre caméra. Votre caméra, vous pouvez pas la couper en deux et en donner une moitié à l'un et une moitié à l'autre. En cas de décès, il y a un fils aîné. C'est l'aîné qui hérite, point final. Et les filles, dehors. Ce livre, Le harem et les cousins, est consacré au destin de la femme dans la Méditerranée. Et cette petite fille, qui a, qui a l'air si intelligente, et qui visiblement a l'air de poser une question, elle pose une question au destin. Quel va être mon destin Eh bien, si cette petite fille est une paysanne, Elle va avoir un fils. Et si elle a un fils, ce fils sera en tout cas le, la propriété de sa mère. C'est pourquoi, si cette paysanne, cette petite fille est devenue une paysanne, je dirais que la paysanne n'est pas tout à fait malheureuse parce que elle a une domination écrasante sur son fils. Mais si cette femme... Cette petite fille va en ville. À ce moment-là, la pauvre petite fille est la raison de se poser des questions. Parce qu'on peut l'acheter dans la rue, tout simplement, avec trois ou quatre enfants, et le père foutre le camp, on ne sait pas où, et ne jamais revenir. Dear Miss Thiel, 
For some time, I've had in mind the project of one day writing a book on Mediterranean area endogamy. Now, thank God, I don't need to, since you've done this book, and done it so well. It gave me great pleasure to read The Republic of Cousins. Thinking of many Algerian women who are fighting today for their rights, I would like to express my gratitude to Germaine Tillion, who preceded us all with her work on the Ores in the 1930s, for her engagement in dialogue during the Battle of Algiers in 1957, and for her book, The Republic of Cousins, which since the 1960s has been our beacon, a work of lucidity, not polemics. Ma théorie actuelle, c'est qu'il faut en revenir au système paléolithique, c'est-à-dire... Il faut se marier avec l'étranger. Avec l'étranger. D'accord. Et pourquoi ça Pour que l'étranger vous garde vos frontières. Je comprends. Parce que, rendez-vous compte que nos ancêtres, les sauvages, nos ancêtres communs à toute la Terre, ce sont nos ancêtres les sauvages. Et nos ancêtres les sauvages... Ils n'avaient pas de, de fil de fer barbelé pour préserver leur, leur gibier. Et par conséquent, il fallait qu'ils se mettent d'accord avec les gens qui étaient de l'autre côté de la, de la forêt. Et ils n'avaient pas d'autre moyen de se mettre d'accord avec eux que d'échanger leurs femmes. Moi, je te passe ma sœur, tu me passes la tienne. Et voilà. C'est ça, ça le mariage paléolithique. C'est ça, et qui permet euh, la paix Et qui permet la paix. Parce qu'autrement, c'est la guerre. Autrement, c'est la guerre, tout le temps. Euh, et nous en sommes revenus voilà. maintenant à une période où il faut faire la paix. Retourner, non pas au paléolithique, au point de vue outil, mais au, pal au paléolithique, au point de vue politique. C'est-à-dire une politique de conversation avec l'autre. Le fait de me trouver dans ce monde tout de même très, très, très archaïque, ça me permet de regarder la politique de loin. Oui. Et au fond, je, je n'ai jamais cessé. Je, je, et l'ethnologie, en plus, vous, vous, vous porte à regarder la politique de très loin. Mmh. Ça ne veut pas dire avec malveillance. Non, elle non, est pas nécessaire, du tout. la politique. Elle est nécessaire. Elle est nécessaire, mais elle est insuffisante. Mmh. Il faut aussi le bon sens, en plus de la politique. Et aussi, considérer l'autre, même en politique. From 1958 to 1977, Director of Studies at the École des Hautes Études en Sciences Sociales. She teaches Arab Berber ethnology, drawing on her work in the Sahara in the Middle East. She directed theses and led a research group in Arab Berber oral literature. Thank you.